ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் தளபதி விஜய் ரசிகர்கள் செய்த புது விஷயம் குவியும் பாராட்டு தளபதி விஜய்க்கு ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் சில ரசிகர்கள் பல நல்ல விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர் இதற்காக விஜய் நற்பணி இயக்கம் என அமைப்பும் இருக்கிறது விஜயின் பிறந்தநாள் வரும் ஜூன் இருபத்தி ரெண்டில் வர உள்ளது நாள் இருக்கும் தருவாயில் ரசிகர்கள் இப்போதே கொண்டாட்டங்களை தொடங்கிவிட்டார்கள் சில சமூக நல உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்கள் காஞ்சிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ரசிகர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வண்டிகள் கொடுத்து அன்னதானம் செய்து சிறப்பித்துள்ளனர் அதே போல சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் புதிதாக மூன்று கிளை மன்றங்களை தொடங்கியிருக்கின்றனர் குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் பேனா பென்சில்கள் கொடுத்துள்ளனர் இதனால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் பலரும் அவர்களை பாராட்டியுள்ளனர் சிறந்த மனிதர் என்பதை நிரூபித்து சிம்பு நடிகர் சிம்பு அவரது அப்பா போலவே மனதில் பட்டதை தைரியமாக வெளியில் பேசக்கூடியவர் அண்மையில் பாடல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவர் பேசிய விஷயங்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களால் அதிகம் பேசப்பட்டது தயாரிப்பாளர் சங்கம் தமிழ் சினிமாவில் முழு ஸ்ட்ரைக் என்று அறிவித்து தற்போது அதன்படி நடந்து வருகின்றனர் ஆனால் சிம்புவோ ரிலீஸ் நிறுத்துவது சரியானால் படப்பிடிப்பு ஏன் நிறுத்த வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் படப்பிடிப்பு மற்றும் பின் தயாரிப்பு வேலைகளுக்கு தடை போடாவிட்டால் இப்போது ரிலீஸுக்கு தயாராக இருக்கிற படங்களுடன் புதிதாக தயாராகி இருக்கும் படங்களும் போட்டிக்கு வந்து நிற்கும் அப்போது முதலில் முடிந்த படங்களுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படும் எனவே படப்பிடிப்பு போன்ற வேலைகளையும் செய்யக்கூடாது என்று தயாரிப்பாளர் சங்கம் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்ததாம் இந்த விஷயத்தை அறிந்த சிம்பு விஷாலின் இந்த செயலுக்காக பாராட்டணும் என்று கூறியிருக்கிறார் விஷாலுடன் என்னதான் போட்டிகள் சண்டைகள் இருந்தாலும் நல்லது செய்பவரை பாராட்டுகிறாரே என்று சிம்புவை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் தளபதி விஜயின் மீது கோபம் கொண்ட சத்யராஜ் சத்யராஜ் ரஜினியை வில்லனாக அழைத்தும் நடிக்க மறுத்தவர் ஆனால் விஜய் நடித்த நண்பன் படத்தில் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் அசத்தியிருப்பார் அதைத் தொடர்ந்து தலைவா படத்தில் அவருக்கு தந்தையாகவும் நடித்திருப்பார் இந்நிலையில் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன் விஜயும் சத்யராஜும் ஒரு ஆடியோ விழாவில் கலந்து கொண்டனர் அப்போது சத்யராஜ் பேசுகையில் நான் பிரம்மாண்டமாக ஒரு வீடு கட்டினேன் என்னுடைய வீட்டில் என் மகன் என் புகைப்படத்தை தானே மாட்டியிருக்க வேண்டும் அவன் ரூம் முழுவதும் விஜய் தம்பியின் புகைப்படம் தான் உள்ளது அதை பார்த்ததுமே எனக்கு விஜய் மீது கோபம் வந்தது என ஜாலியாக சத்யராஜ் பேசினார் சத்யராஜ் பேசியதை விஜய் மிகவும் சந்தோஷமாக பார்க்க அதோடு விஜய் உங்கள் ரசிகர்களை நீங்கள் பயனுள்ள வழியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அட்வைஸையும் சத்யராஜ் வழங்கினார் இயக்குனர் சங்கரே ஆச்சரியத்தில் அறந்து தருணம் சங்கர் தற்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படப்பிடிப்பில் பிஸியாக உள்ளார் இப்படத்தின் கிராபிக்ஸ் வேலைகள் மிகவும் பரபரப்பாக நடந்து வருகின்றது இந்த பரபரப்பான நேரத்திலும் கூட இந்தியா பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் மேட்சை சங்கர் பார்த்துள்ளார் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்று கடைசி பால் வரை மேட்ச் செல்ல தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு பாலுக்கு ஐந்து ரன் அடிக்க வேண்டிய இடத்தில் சிக்ஸ் அடித்து வெற்றி தேடி தந்தார் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் சந்தோஷத்தில் இருக்க பல திரை பிரபலங்களும் தினேஷ் கார்த்திக் ஆட்டத்தை புகழ்ந்தனர் தன் பங்கிற்கு இயக்குனர் சங்கரும் மறக்க முடியாத ஒரு இறுதி ஆட்டம் வாழ்த்துக்கள் தினேஷ் கார்த்திக் என ட்வீட் செய்திருந்தார் இந்த மேட்சில் இந்த கிளைமேக்ஸை எதிர்பார்க்கவில்லை என தெரிவித்திருந்தார் விஜய் முருகதாஸ் படத்தின் கதை அது கிடையாதாம் தளபதி விஜய் முருகதாஸ் படத்தின் வேலைகள் சென்னையில் நடந்து வந்தது தற்போது தமிழ் சினிமாவில் அறிவிக்கப்பட்ட முழு ஸ்டைக்கால் படப்பிடிப்பு எல்லாம் பாதையில் நிற்கின்றன இதற்கு நடுவில் இப்படத்தின் கதை விவசாயத்தை பற்றியும் கத்தி படத்துடன் தொடர்புடையது என்றும் சமீப நாட்களாக செய்திகள் வருகின்றன ஆனால் உண்மையில் விஜயின் அறுபத்தி இரண்டாவது படம் விவசாயம் பற்றிய கதை இல்லையாம் அதோடு கத்தி துப்பாக்கி இரண்டு படத்திற்கும் இந்த படத்திற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று படக்குழு தரப்பில் கூறப்படுகிறது விவசாயம் போன்ற கதைகளும் இல்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட கதையாக இப்படம் அமைந்திருக்கும் என்று ரசிகர்கள் நிறைய யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் தளபதி அறுபத்தி ரெண்டு படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்பதை பற்றிய உங்களின் கருத்துக்களை கீழே இருக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க